그 언니 뭐 먹죠? <웃음> <웃음> 여기가 하피야. 여기가 하피네? 응. 어이, 되게 못생긴 얼굴로 나왔네. <웃음> 안녕. 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 더 크게 하지 마. 알았어. 안녕. 안녕. 저 이거 아빠 빨리 해야 돼 이제. 아, 한 번만. <웃음> 한 번만 더. 어. 안녕. 안녕. 안녕하세요. 슬기로운 당뇨생활 야수입니다. 오늘은 망고스틴을 먹고 혈당의 변화를 측정해 보겠습니다. 이렇게 포장이 돼서 오더라고요. 우선 세 개를 이렇게 담았는데 껍질 까고 나면 양이 얼마 안 되잖아요. 그래서 저는 세 개를 먹어야 될것 같다. 그리고 마녀는 달짝지근하니까 두 개까지만 먹어라. 두 개를 재봤더니 150g 이었고 세 개를 재보니까 210g 이었거든요. 우선 한번 먹어보면서 세 개로 갈지 두 개에서 끝낼지 판단해 보겠습니다. 앙고스틴이라는 것 자체도 몰랐어요 저는. 이렇게 생긴지도 모르지. 부페 가면 그 마늘처럼 나와 있는 게 망고스틴이라 그러더라고요. 아무튼 이렇게 껍질을 이렇게 까면 이렇게 나오는 것이 이게 망고스틴입니다. 꼭 육종 마늘, 저장 마늘 이렇게 생기지 않았습니까? 육종 마늘, 저장 마늘이 왔어요. 양이 너무 작아요 이거. 하나 까면 꼭대기만 이만큼이고 알 조금 해갖고 오늘 세개다 먹어야겠어요. 과즙 때문에 이거. 혈당 많이 올라가면 어떡하죠? 그럼 안 되는데 나 저녁밥 먹어야 되는데 이거 먹고 이걸 언제 먹었냐면 와이프랑 세부로 신혼여행 갔었거든요 맨날 망고하고 망고스틴 계속 그런 과일류를 먹었는데 그때 망고를 많이 먹고 당뇨에 걸렸습니다 뻥이고요 아, 세 개째인데요 아, 이거 너무 후딱 먹는데 컨텐츠 거리가 떨어져 갖고 망고스틴을 먹는 건 아니고 해외여행 나가면 거기 음식이 있잖아요 그 나라의 음식들 거기 가서 먹게 되는 음식들 그런 음식들은 혈당 정보가 또 없잖아요 한국에서 구할 수 있는 해외 음식들 있잖아요 이런 것들도 가끔 한 번씩 찍어볼까 이런 생각을 한번 해보고 있습니다 망고스틴은 생각보다 혈당이 크게 오르지는 않는다 라는 정보가 하나가 생기면 이제 해외 나가서 망고스틴을 드실 때도 겁이 나서 아예 손도 못댈 뻔했는데 한개 정도는 먹어도 괜찮겠구나 대신 밥다 먹고 나서 이걸 추가로 먹는 거 말고 간식 시간에 한번 잠깐 먹는 거 그런 정보가 될수 있겠죠 어쨌든 제가 이걸 3개 먹었는데 이게 180이 올라온다 그러면 여러분들은 드시지 마세요 당화혈 색소 9.0 뭐이 근처 그 이상 계신 분들은 아예 드시는 거를 추천드리지 않고요 저랑 비슷하게 아니면 저보다 더 관리가 잘 되고 계신 분들 그런 분들은 뭐 하나 정도로 먹을 수도 있고 적당하게 수치 보고 알아서 조정해 갖고 드시는데 저 친구만큼 먹으면 나도 이만큼 올라가겠다라는 생각은 넣어두세요 저 혈당 관리 되게 잘 되는 편이에요 160 올라간 거 드시고 나갔고 200 올라갔다고 막 그러시는 분들이 있어요 똑같이 하시면 안 되고 양을 좀 줄여서 드시고 뭐 이렇게 하면 되겠습니다 더 많은 음식들, 더 많은 식재료들, 더 많은 과일, 음료 이런 것들을 열심히 찾아서 많은 정보를 전달해 드리겠습니다. 잘 먹었습니다.